Buongiorno a tutti e benvenuto all'ambasciata. Sono particolarmente lieta di condividere questo panel con le istituzioni e i partner che hanno contribuito a realizzare il progetto Coding Girls, di cui parliamo oggi. Desidero ringraziare la consigliera Donatella Solda Kutzman del Ministero delle Università, Istruzione e Ricerca e le assessore Marta Leonori per Roma Produttiva per la loro presenza e un particolare grazie va alla Fondazione Mondo Digitale a cui dobbiamo questa iniziativa e ai partner Microsoft, Asus e Dipartimento di Informatica dell'Università di Roma La Sapienza le cui preziose risorse sono impegnate nella realizzazione di questo nostro importante progetto. Vorrei dare anche il benvenuto, il benvenuto in Italia, a Roma, e ringraziare le due coach, the Cody, Girls Who Code, Ashley Gavin ed Elizabeth Caudill. And to enter the spirit of this project, I want to turn to my own language, as the use of English is not a secondary element of coding girls. Quite the contrary, it's an integral part of this learning experience to help you develop or refine skills that are necessary as you look at your future and that can make you better qualified candidates in a globalized and highly competitive job market. E per entrare nello spirito di questo progetto adesso vorrei passare alla mia lingua, visto che l'uso dell'inglese non è un elemento secondario del progetto Coding Girls, al contrario, è una parte integrante di questa esperienza di apprendimento per aiutarvi a sviluppare e a mettere a punto le competenze eh, che vi saranno necessarie quando mano a mano eh, inizierete a guardare al vostro futuro e che potranno rendervi delle candidate meglio qualificate in un mercato del lavoro globalizzato e altamente competitivo. But first, let's show you how you're going to do it. We have a brief video that was shot yesterday during one of the first workshops. Ma prima di fare questo vi vorrei fare vi vorremmo fare vedere come farete tutto questo. Abbiamo un breve video da farvi vedere che è stato girato ieri durante uno dei primi workshop. Sono Chiara Camiglieri del Liceo Kennedy di Roma e oggi ho deciso di partecipare perché credo che in un mondo che è sempre più maschilista in un campo informatico e di programmazione credo che un contributo femminile potrebbe aiutare sicuramente. I've decided to participate to this project because I've already participated to some programming classes and I find it really interesting. So when my teacher talked about it, I was really excited and I can't wait to start. My name is Ashley Gavin, I'm from New York and I'm currently a computer science uh, education curriculum consultant. Uh, formerly I worked at Girls Who Code as the director of curriculum. I'm really excited to be here working with the girls teaching them how to code. It's always really exciting for me to meet lots of different kinds of students and, and see how different education systems are working around the world and I think you know, we need to conquer this problem of women in computer science, not just in the United States, and I'm really excited. My name is Elizabeth Cottle, and I'm also from New York. I am the East Coast Director for Girls Do Code, and like Ashley, I'm also very excited to be here. Even though right now our programs are only in the U.S., we really feel it's our responsibility to have girls coding worldwide because we want to decrease the gender gap in the technology sector. So we're really excited to be here in Rome and working with the girls. La Fondazione Mondo Digitale è entusiasta di portare a Roma tra le scuole romane questo progetto di Coding Girls che vede 400 studentesse delle scuole superiori e non romane avvicinarsi al coding e tutto questo è permesso grazie a una partnership di eccezione con l'ambasciata americana e speriamo che questo sia solo l'inizio di un gran futuro insieme.
So you can see from the video, it's work and it's commitment and it's also fun. And you'll be hearing from your colleagues about the project in a few minutes. E quindi come avete potuto vedere dal video, si tratta di lavoro, impegno, ma anche tanto divertimento. Quindi adesso fra pochi minuti sentirete parlare anche le vostre colleghe. I'm not going to take a lot of time this morning. Uh, but because I do want to hear the comments of our guests. But I do want to tell you why our embassy has embraced this initiative and why it's important to us. Adesso non voglio prendere eh, tanto tempo questa mattina perché sono anche interessata a sentire i commenti dei nostri ospiti, però vorrei per spiegarvi perché l'ambasciata ha abbracciato, ha accolto questa iniziativa e perché è così importante per noi. There is more than one reason. Investing in the future and investing in people is a hallmark of American society. And investing in people has been in a very important element of American public diplomacy for 70 years. Di motivazioni ce ne sono più di una. Investire nel futuro e investire nelle persone è una caratteristica della società americana. E investire nelle persone è stato un elemento importante della diplomazia pubblica americana da 70 anni. The goal of this project is to support youth while promoting innovation, equal opportunity, and STEM education, science, technology, engineering, and math. L'obiettivo di questo progetto è quello di sostenere eh, i giovani promuovendo l'innovazione e le pari opportunità e l'istruzione nel campo STEM, scienza, tecnologia, ingegneria e matematica. Innovation has always been a pillar of economic growth in the United States. We recognize and appreciate that younger generations are better equipped to bring about innovative ideas. So both the public and the private sectors collaborate and invest to support and sustain initiatives in the field of innovation targeting youth. L'innovazione è sempre stato un pilastro della crescita economica negli Stati Uniti. Noi riconosciamo e apprezziamo che le generazioni più giovani sono forse meglio attrezzate per elaborare eh, idee innovative. Quindi il settore pubblico e quello privato collaborano e investono per supportare e sostenere le iniziative nel campo dell'innovazione che riguarda i giovani. Much innovation sparks inevitably from STEM studies, so we'd like to see more students approaching fields, embracing the fields such as math, computer science, chemistry, engineering, just to name a few. Molte delle innovazioni derivano proprio inevitabilmente dagli studi nel campo STEM e quindi potremmo vedere un maggior numero di studenti avvicinarsi, abbracciare alcuni settori come la matematica, l'informatica, la chimica, l'ingegneria, solo per nominarne alcuni. Finally, the main reason we're here today. We want to see more women embracing science careers and using that background to contribute in a better, in a greater way, not only to economic growth, not only to the economic growth of our societies, but also to playing a larger role in research, business, and government. Ultimately, it's about leadership and the role women can and should play. Coding Girls is a step towards achieving that goal. E in ultima analisi, eh, e questo è il motivo per cui siamo qui oggi, eh, vogliamo vedere appunto eh, più donne intraprendere delle carriere nel campo scientifico, utilizzare questo background per contribuire in modo maggiore non solo alla crescita economica dei nostri paesi, ma eh, per diventare appunto delle, degli attori eh, che hanno un ruolo più grande nella ricerca, nell'industria e a livello governativo. In quindi in ultima analisi si tratta proprio di readership the leadership, scusate, e il ruolo che le donne devono e possono svolgere. Coding Girls è un passo per, verso il raggiungimento di questi obiettivi. And I want to add a final consideration on this. As I look around this room, I see an enormous potential that makes me sadly aware of how much knowledge has been wasted over the centuries as women were not given the opportunities to develop their full potential and prove their worth in many fields of endeavor. Ultimately, the opportunity gap, unfortunately, the opportunity gap persists in much of the world today. 
E vorrei aggiungere un'ultima considerazione a tale riguardo. Eh, guardando questa sala che ovviamente mi ispira enormemente, eh, vedo un'enorme potenzialità e questo però mi rende tristemente consapevole del fatto che molta conoscenza sia stata sprecata nel corso, eh, in vari paesi ma non, e nel corso dei secoli, eh, in quanto alle donne è stata negata la possibilità di sviluppare pienamente le loro potenzialità e di mostrare di valere in qualsiasi campo e sfortunatamente questo divario esiste ancora oggi in molti paesi del mondo. The Embassy, together with the Fondazione and all our partners here, are committed to narrowing this gap as much as possible for the benefit of our countries and of the world. L'ambasciata, insieme alla Fondazione e tutti i nostri partner qui, eh, si sono impegnati al, a restringere questo, a ridurre questo divario per quanto possibile, ma nel, in misura maggiore, a beneficio dei nostri paesi e di tutto il mondo. Let me just close by saying, auguro un buon lavoro a tutte voi. Thank you.